டியூப் தமிழ் காணொலி நேர்களுக்கு பிற்பகல் வணக்கம் அமெரிக்க அதிபர் பதவியில் இருப்பதற்கு தகுதியற்றவர் அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபை தீர்மானம் இருநூற்றி நாற்பது வாக்குகள் அவர் தகுதியற்றவர் என்றும் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வாக்குகள் அதற்கு எதிராகவும் விழுந்திருக்கின்றன அமெரிக்க வரலாற்றில் கடந்த நூறு வருடங்களில் நடைபெறாத சம்பவம் இது என்று வாஷிங்டன் போஸ்ட் எழுதியிருக்கின்றது அமெரிக்க அதிபர் ஒருவரை தகுதியற்றவர் என்று அவருடைய வெள்ளை மாளிகைக்கு அருகில் இருக்கின்ற பிரதிநிதிகள் சபையே தீர்மானம் எடுத்திருப்பதானது அமெரிக்க அதிபர் வரலாற்றில் விழுந்திருக்கின்ற ஒரு கரை என்றே கூறப்படுகின்றது இதற்கு காரணம்தான் என்ன கடந்த நான்கு தினங்களுக்கு முன்னதாக அமெரிக்க காங்கிரசில் இருக்கின்ற வெளிநாட்டை பின்னணியாக கொண்டவர்கள் சிறப்பாக டெமோக்ராட் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியேறி கிரிமினல்கள் நிறைந்த தங்களுடைய நாட்டை திருத்த பாடுபடுவதுதான் நல்லது என்று அவர் டிவிட் செய்ததன் பின்னதாக உருவான சங்கடங்களின் ஓர் அங்கமாக நான்கு வெளிநாட்டு பின்னணியாக கொண்ட இளம் பெண்கள் அமெரிக்க அதிபருக்கு எதிராக சூழ் கொண்ட மேகமாக திரண்டெழுந்ததும் பழைய செய்திகளாகும் இதன் அடிப்படையில் நான்சி பிலேசி அம்மையாரனுடைய தலைமையில் இருக்கின்ற பிரதிநிதிகள் சபை இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கின்றது பிரதிநிதிகள் சபையில் அமெரிக்க அதிபருக்கு பெரும்பான்மை இல்லை ஆகவே இந்த தீர்மானம் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது அமெரிக்க காங்கிரஸில் அதிபருக்கு பெரும்பான்மை இருக்கின்ற காரணத்தினால் அங்கு நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பது இங்கு கவனிக்க வேண்டியது கேள்வி ஒன்று அமெரிக்க அதிபர் எதற்காக இத்தகைய துவேச வார்த்தைகளை பேசுகின்றார் பதில் எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தேர்தலில் அவர் வெற்றி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் அவருடைய பிரதானமான வாக்காளர்கள் வெள்ளை நிற பக்கம் சார்ந்தவர்கள் கடும் போக்குவாதிகள் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றார்கள் அந்த வாக்கு வங்கி அமெரிக்க அதிபரினுடைய கடந்த இரண்டாண்டு ஆட்சி கால தவறுகள் காரணமாக சிதறி போகக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கின்றது அதை பாதுகாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இப்படி யார் மீதாவது அவர் குறை சொல்ல வேண்டியது அவசியம் கடந்த ஜூன் மாதம் இங்கிலாந்து சென்ற பொழுது இங்கிலாந்தின் லண்டன் மேயராக இருந்த சாடி கான் மீது அவதூறான வார்த்தைகளை சொன்னதும் இந்த தேர்தலையும் இந்த வாக்கு வங்கியையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் இது ஒரு தங்க செம்பு என்று அவர் கருதுகின்றார் இதுதான் முதலாவது காரணம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அப்படியானால் இந்த பெண்களை அவர் எதற்காக தெரிவு செய்ய வேண்டும் அவருக்கு ஏற்பட்ட சினத்திற்கு முக்கியமான காரணம் இந்த நான்கு பெண்களும் கடந்த காலங்களில் அமெரிக்க அதிபருக்கு எதிராக கடுமையான வார்த்தைகளை பேசியிருக்கின்றார்கள் டெமோக்ராட் கட்சியினர் தேர்தலிலே கடும்போக்குவாதிகளினுடைய டெமோக்ராட் கட்சி கடும்போக்குவாதிகளினுடைய வாக்குகளை இழந்து விடுவோம் என்கின்ற பயம் காரணமாக புதியவர்களை அரசியலுக்கு கொண்டு வந்து அவர்களை வைத்து தாம் கூற வேண்டிய கருத்துக்களை கூறுகின்றது உதாரணமாக அலெக்சாண்ட்ரியா ஒகாசியோ என்ற பெண்மணி கூறுகின்ற பொழுது அமெரிக்க அதிபரை ரீஸ்ராட் என்னும் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த வேண்டும் அவர் ஒரு துவேசம் மிக்கவர் என்கின்ற கருத்துக்களை அவர் கூறியிருக்கின்றார் இந்த நான்கு பெண்களும் அமெரிக்க அதிபருக்கு எதிராக சிறு பிள்ளைகள் போல கடுமையான கருத்துக்களை கூறின காரணத்தினால் சிங்கத்தின் முகத்தில் சுண்டெலி ஏறி விளையாடிய கோபத்தோடு அவர் விழித்தெழுந்திருக்கின்றார் என்று கூறப்படுகின்றது டெமோக்ராட் கட்சிக்கும் இதில் கணிசமான பங்கு இருக்கு என்று நோக்கர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் அடுத்த மூன்றாவது கேள்வி ஒருவருடைய சொந்த நாடு எது இது குறித்து அமெரிக்காவினுடைய வெள்ளை மாளிகை பேச்சாளர் கல்யாணி கொன்வே அவர்கள் பத்திரிகையாளர் மாநாடு ஒன்றை நேற்று நடத்தினார் அத்தருணம் பத்திரிகையாளனுடைய கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்கின்ற பொழுது ஒரு நிருபரை பார்த்து உமது சொந்த நாடு எது என்று கேட்டார் அதாவது இந்த நான்கு பெண்களுக்கும் சொந்த நாடு அமெரிக்கா தான் ஆகவே எந்த நாட்டுக்கு போகும்படி அவர் சொன்னார் என்று கேள்வி எடு கேள்வியை எழுப்பி அமெரிக்க அதிபருக்கு சார்பாக பேசியிருந்தார் பத்திரிகையாளர் கூறினார் கேள்வி என்னுடைய சொந்த நாடு எது என்பது அல்ல உங்களுடைய அதிபரினுடைய கருத்தின்படி இந்த நால்வருக்கும் எது சொந்த நாடு என்று கேட்டார் இது குறித்து ஒழுங்கான பதிலளிக்காத கல்யாணி கொன்வே அவர்கள் பின்னர் ட்விட்டரில் போய் சென்று பதிலளித்து தான் இத்தாலி ஐரிஸ் பின்னணியாக கொண்டவள் தான் என்றும் அமெரிக்க மக்கள் அமெரிக்காவில் பிறப்பது கடவுளின் அருள் என்று நினைக்கின்றார்கள் என்றும் அவர்களுடன் இருப்பது தனக்கு பெருமை என்றும் ஏதோ ஒரு பதிலை கூறி தனது இருத்தலை காப்பாற்றியிருக்கின்றார் ஒருவருடைய சொந்த நாடு எது என்கின்ற விவாதம் இப்பொழுது அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஞானாசார தேரர் ஸ்ரீலங்காவில் சொல்லுகின்ற பொழுது ஸ்ரீலங்கா என்ற நாடு சிங்களவர்களுக்கே சொந்தம் தமிழர்கள் கோபிக்கக்கூடாது என்றார் 
அவரை போலத்தான் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பும் வெளிநாட்டை பின்னணியாக கொண்டவர்கள் உங்களுடைய நாட்டிற்கு சென்று உங்களுடைய நாட்டை சீர்திருத்துங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இருவருடைய கருத்துக்களையும் அடிப்படையாக வைத்து பார்த்தால் ஒருவருடைய சொந்த நாடு எது என்கின்றது ஒரு கேள்வியாக அமைகின்றது அவருடைய பெற்றோர் பிறந்த பூர்வீகம்தான் சொந்த நாடு என்று அமெரிக்க அதிபர் கருதுகின்றாரா ஏனென்றால் இந்த நான்கு பெண்களில் மூன்று பேர் அமெரிக்காவில் பிறந்தவர்கள் ஆகவே சொந்த நாடு எது பெற்றோர் பிறந்த நாடா அப்படி பார்ப்போமாக இருந்தால் ஞானாசார தேரரும் அமெரிக்க அதிபரும் சிந்திக்க வேண்டும் மனிதர்கள் எங்கு முதல் முதலில் உருவாகினார்களோ அதுவே மனித குலத்தினுடைய சொந்த நாடாக மாறுகின்றது அப்படியாக இருந்தால் எல்லோரும் கடவு சீட்டுகளில் ஆபிரிக்கர்கள் என்றுதானே போட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விவாதமும் வர இருக்கின்றது ஆகவே அமெரிக்க அதிபர் காடு சுட எலி புறப்பட்டது போல அவர் எதற்கோ காடை சுட இப்பொழுது எங்கிருந்தோ எலிகள் எல்லாம் புறப்பட்டு ஓடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்து வெள்ளை மாளிகையில் அவர் கதிகலங்கி நிற்கின்றார் இந்த நிலையில் அவரை தகுதியற்ற அதிபர் என்று மறுபடியும் அவருடைய நாடே ஒரு தீர்மானத்தை இயற்றியிருக்கின்றது ஆனால் அமெரிக்கா என்பது குடியேறிகளினுடைய நாடு என்கின்ற வரலாறு தெரிந்தால் டொனால்ட் ட்ரம்ப் போன்றவர்கள் இதுபோல் பேசுவார்களா என்பதை கேட்க இன்று ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் எந்தொரு ஊடகமும் தயாராக இல்லை என்பதுதான் அடுத்த முக்கியம் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கிலிருந்து கீசேத்துறை வணக்கம் உறவுகளை